Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan bincangkan satu example berkaitan dengan centripetal acceleration dan juga centripetal force Soalan ini adalah berkaitan dengan kes horizontal circular motion so, Mari kita tengok soalannya A ball of mass 0.15 kg is attached to one end of a string 0.6 meter long. The ball makes two revolutions per second in a horizontal circle. Question A. Calculate the centripetal acceleration of the ball. So let's uh, list the information given by the question. Yang pertama sekali, diberi mass of the ball is 0.15 kg dan the length of the string so tali ini menyambungkan antara bola dan juga center of the circular motion so the length of the string is actually the radius of the circular motion so the length is equals to the radius of circular motion and that is equals to 0.6 meter Dan satu lagi information yang diberi adalah berkaitan dengan angular acceleration. Dalam kes ini diberi bahawa angular acceleration kita adalah 2 revolution per second. Now, biasanya dalam pengiraan kita akan gunakan unit SI iaitu ini radian per second. So, saya akan convert revolution per second kepada radian per second. Now, Satu revolution is equals to 2 pi radian. So, kita boleh cancel out unit revolution. Dan saya akan dapat omega is equals to 4 pi radian per second. So, that is the angular velocity. So, di sini sekarang kita nak cari a centripetal acceleration. So, that is our target. Dan macam mana kita nak cari centripetal acceleration? Kita gunakan rumus. Centripetal acceleration is equals to V square over R. Now, itu maksudnya di sini, kita perlu cari terlebih dahulu quantity uh, tangential velocity. Kita dah pun ada kita dah pun ada radius so kalau kita ada tangential velocity v kita boleh cari centripetal acceleration equation v is equals to r omega so kita boleh terus kira kita ada r is equals to 0.6 times omega is equals to 4 pi dan saya akan dapat the tangential velocity of the ball is equal to 7.54 meter per second. So, seterusnya, saya bolehlah kira centripetal acceleration. Centripetal acceleration AC is equals to V square 7.54 square over or the radius which is 0 0.6 dan kita akan dapat the value of centripetal acceleration bapak ya semua boleh tekan calculator dan check sama ada pengiraan saya betul ataupun tidak the acceleration is equals to 94.75 meter per second square so itu adalah soalan Jawapan kepada soalan A. Seterusnya, soalan B pula, dia nak cari magnitude of the tension in the string. So, basically dalam gambar ini, the force that acted on the ball is basically the weight downward. And the forces that acted along the radius, yang dimaksudkan dengan along the radius maksudnya, Pada garisan putus-putus yang saya 
yang saya lukiskan ini. So ada satu saja force yang acted along the radius. That force is actually a tension. Besar sangat punya, saya punya pen. That force is tension acted towards the uh, center of the circular circular motion. So, dalam case ini, the force that responsible for circular motion is is tension and hanya tension saja yang uh, bertindak along the radius so hanya ada satu force sahaja yang responsible untuk circular motion ini now according to uh, the equation of centripetal acceleration centripetal acceleration or the net force acted on this ball is equals to mass times the centripetal acceleration then dalam case ini the net force is only contributed by the tension therefore equation kita akan jadi tension is equals to mass times centripetal acceleration we substitute the value, kita ada centripetal acceleration dan kita juga ada mass. So, kita boleh cari ten tension. Mass is equals to 0 0.15 kilogram. Uh, tak perlu masukkan unit dulu. Times the acceleration is 94.75 meter per second square. Dan saya akan dapat value tension. Bersamaan dengan 14.21 Newton. So, make sure you tekan calculator dan check sama ada jawapan saya betul ataupun salah. So, itu sahaja untuk video kali ini. Sekian. Terima kasih.